আমাকে একজন বললেন ওয়েলকাম এলান ভাই সো আসলে অনেকে আপনাকে চিনে সো লেটস ওয়েলকাম আওয়ার গেস্ট আসসালামু আলাইকুম এলান ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন সামুল ভাই এই আমার তো মনে হচ্ছে আপনি কানাডাতে আছেন আপনি মুম্বাইতে ঢাকায় আছেন আর এই কি একটা অবস্থা না না এখানে স্নো প্রচুর পড়ছে অ্যাকচুয়ালি আর আমি আসছিলাম বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কিইং করতে তো অনেকক্ষণ আগে থেকে প্ল্যান ছিল যেহেতু এটা প্রি প্ল্যান ছিল আমি বাসায় যাওয়ার প্ল্যান করতেছিলাম কিন্তু বাচ্চারা কোনোভাবেই স্কিইং থেকে ওদেরকে আমি নিতে পারছিলাম না তো আমি ভাবলাম যে ওকে ফাইন যে জায়গায় আছি সেই জায়গায় আমি লাইভে চলে আসতে হবে কারণ যেহেতু আগে থেকে অ্যানাউন্স করা আছে যে আপনি আসলে আপনার এই জিনিসটা আছে ভাই আমি দেখছি আপনি সুইডেনের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি লাইভ করা ভিডিও রেকর্ডিং করা আছে আমি বলবো এটা একটা স্কিল আমি কিন্তু বাসার বাইরে লাইভ করতে পারি না কিন্তু আপনি জিনিসটা মানে কিভাবে যে করে ফেলতে পারেন আমি জানি না ভাই আপনার চ্যানেলে এরকম আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি আমার আমার কাছে মনে হয় যে অফ কোর্স ইউ আর ডুইং অ্যামেজিং জব এবং আপনাকে চেনা না এমন কেউ নাই সবাই চেনা আপনাকে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি কেন সময় সময়ের অভাবের কারণে এখন ভিডিও ওভাবে করা হয় না বাট আমি যখন ভিডিও করি আমি চেষ্টা করি বাইরের বাইরে যাই ভিডিও করার জন্য কেন বিকজ যারা আমাকে দেখে তারা চায় যে হ্যাঁ একটু চারপাশের পরিবেশ দেখার জন্য চায় বা তাদের ডিমান্ড থাকে প্রথম প্রথম যখন ভিডিও আপনার মতো শুরু করছিলাম একদম যখন প্রথম আপনি যখন শুরু করছিলেন আমিও তো একসময় প্রথম ছিলাম তো প্রথম যখন শুরু করতাম তখন দুই একটা ভিডিও আমি বাসার ভিতরে করছিলাম তো বাসার ভিতরে করার পরে ডিমান্ড আসছে যে ভাইয়া আপনি আপনাকে আমরা বাইরে দেখতে চাই আমরা দেখতে চাই আপনি কোন জায়গায় থাকেন আপনার চারপাশ দেখতে কেমন তো তখন আপনাদের কাছের কেউ আমাদের লাইভে জয়েন করলে উনাদের জন্য ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট থাকবে অথবা হেল্পফুল হবে প্লিজ শেয়ার দিস কন্টেন্ট নেটওয়ার্ক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বলতে পারেন অন্য কোন কাছে বাট প্লিজ শেয়ার দিস থিং এবং অবশ্যই লাইক করবেন যাতে ইউটিউবটা সবার কাছে পৌঁছায় যায় ধন্যবাদ সবাইকে তো এলান ভাই কেমন আছেন আপনি বল আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাথে আমার আমি আপনার কাছে গ্রেটফুল বিকজ আমার চ্যানেল যখন খুব কম সাবস্ক্রাইবার ছিল আপনি আমাকে পিক করছিলেন তখন আপনার 40000 এবাভ ছিল এবং আপনি বলছেন আমার চ্যানেল উইল ডু ওয়েল এবং ইউ আর অ্যাকচুয়ালি নট রং মাই চ্যানেল অ্যাকচুয়ালি গ্রোন আলহামদুলিল্লাহ ভাই খুব মানে গ্রো করছে ভাই ইভেনচুয়ালি যদি আমি একটা সময় যাওয়ার পরে আমি আসলে কন্টেন্ট একদম কমাই ফেলছি যেমন দেখেন লাস্ট দুই তিন সপ্তাহে আমি একটা দুইটা কন্টেন্ট দিচ্ছি হুইচ এস আমি আগে এরকম সপ্তাহে পাঁচ ছটা কন্টেন্ট বলতে দিচ্ছি ভাইয়া আই স্টপ কমপ্লিটলি প্রত্যেক মাসে মিনিমাম দুই থেকে তিনটা কন্টেন্ট আসলে দর্শকরা দেখার জন্য ইন্টারেস্ট পায় এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত যে কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো দরকার হয় সেগুলো তারা পেয়ে যায় কিন্তু প্রতি প্রতিদিন বা প্রতি সময়ে যারা নর্মালি গণ্যগতিক আসে আমার কাছে মনে হয় যে আরো অনেক কাজ আছে তাই না যোগদান করতে পারে সেই জন্য এবং আমি ওখানে বলেছি ওখানে বলেছি যে ফেরদোস খান স্যামুয়াল ইজ ইজ রক স্টার নাও ইন ইউটিউব এবং তার চ্যানেলের মধ্যে গেলে কথা তো আজকে যদি আপনি শুরু করতেন এই যে দুই হাজার বিশটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন গেল এবং দুই হাজার একুশে যারা কানাডা সরি সুইডেন আসতে চায় এবং আমি কথা বলবো কানাডা নিয়ে আপনি কি মনে করেন বিশ আর একুশটা যদি আপনি এক্সপ্লেন করতেন আপনার মতো করে ছোট্ট করে আমি খুব ব্রিফলি যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো যে সুইডেনে দুই হাজার বিশ সাল তারা প্রথম দিকে খুব ভালো ভালো কিছু ডিসিশন নিয়েছিল ফার্স্ট অফ অল তারা লকডাউন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেনি বাট তারা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছিল এবং এই সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার মাধ্যমে তারা ডিস্টেন্স একজনের সাথে আরেকজনের ডিস্টেন্স মেনটেন করার চেষ্টা করছে এটা করতে গিয়ে কি হয়েছে রেস্টুরেন্টগুলিতে তারা যখন 
পঞ্চাশ জন প্রথম কোর্স যে পঞ্চাশ জনের বেশি একসাথে কেউ খেতে পারবে না তারপরে তারা এটাকে নিয়ে আসছে দশ জন এখন চলতেছে আট জন তো তখন দেখা গেছে রেস্টুরেন্টের মধ্যে তো মানুষ আর গুনে গুনে কেউ আসে না एयरपोर्ट दोकान ग्लोज हो ग তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ে লকডাউন না হলেও কিন্তু সুইডেন স্ট্রাগল করেছে বাট একটা পজিটিভ জিনিস ছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে যখন লকডাউন করে নাই তখন কিছু কিছু বিজনেস এই যেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোকে সাপোর্ট করেছে গভর্নমেন্ট ওই বিজনেসগুলোর মাধ্যমে প্রফিটের মাধ্যমে ট্যাক্সের মাধ্যমে অন্যান্য যাদের বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ওয়েলফেয়ার সিস্টেমকে স্ট্রং করেছে দু হাজার বিশ সাল আমরা এইভাবে পার করেছি এখন কথা হচ্ছে যারা চাকরি হারিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সুইডেন সরকার যেহেতু আমরা লকডাউন দেই নাই আমরা আমাদের ওয়েলফেয়ার সিস্টেম ছিল খুব স্ট্রং সেই ক্ষেত্রে অনেকেই দেখা গেছে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম থেকে আমি সুইডিশ সিটিজেনদের জন্য বলছি এই কথাগুলো নট স্টুডেন্ট তো এখন কথা হচ্ছে যে যখন দেখা গেছে যে যে সমস্ত সুইডিশ সিটিজেনরা ডাজেন্ট ম্যাটার সে বাংলাদেশে সে ইন্ডিয়ান সে শ্রীলঙ্কান বা সে অন্য কোনো ইউরোপিয়ান বাট সে সুইডিশ সিটিজেন যখন তার চাকরিটা ওইভাবে চলে গেছে তখন দেখা গেছে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম থেকে তাকে মোটামুটিভাবে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের একটা টাকা তাকে দেওয়া হতো প্রত্যেক মাসে এখন তাকে বলা হয়েছে যে তুমি তিন মাসের মধ্যে আরেকটা জব ব্যবস্থা করে নাও তো এইভাবে বিভিন্নভাবে ওয়েলফেয়ার সিস্টেমকে স্ট্রং করা হয়েছে যদি দুই হাজার বিশ ভার্সেস দুই হাজার একুশের কথা বলতে হয় সিচুয়েশন ইজ গেটিং ওটস কারণ সেকেন্ড ফেজ চলছে এখন এখন অবস্থা আরও দিন দিন খারাপ হচ্ছে কিন্তু আসার কথা হচ্ছে মানে হোপ হোপ ফুলি একটা কথা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন চলে আসছে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে একত্রিশ ডিসেম্বর থেকে এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে মানুষ অনেক সে চিন্তা করছে যে যে ভ্যাকসিন আসার কারণে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছিল সেগুলো আবার নতুনভাবে স্টার্ট করার জন্য সরকারের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে অনুমোদন পাচ্ছে এর ফলে ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনটা স্ট্রং হচ্ছে সো আমার কাছে মনে হয় দু আমাদের জন্য ব্লেসিংস ইটস নট খার্স হোপফুলি ইটস নট খারাপের দিকে যাচ্ছে কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি ভ্যাকসিনের কারণে ঘুরবে তা আমি যদি এসেন্সে বলি আমাদের কানাডা দুই হাজার বিশে আসলে করোনা যে পিক টাইমটা ছিল ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি আনসার্টেন যে কি হবে আমরা কেউ জানি না ইভেন্টুয়ালি আপনি চাইলে কন্ট্রোল করতে পারবেন না মানুষদেরকে এতটা এবং ফুলব্যাক হচ্ছে আমাদের একটা প্রভিন্স আর কি যে বিদ্রোহী প্রভিন্স যেটাকে বলে আর কি যে এখানে মানুষজন একটু মানে কানাডা থেকে কানাডার ভিতরেও কানাডা থেকে দিচ্ছে তারপরে এলডারলিদের দিবে এবং আমি ধারণা করছি ইট উইল টেক ওয়ান ইয়ার টু কমপ্লিট দা হোল থিং বাট আমরা যদি বলি আমি যদি বলি আমি সব কথা সবসময় স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে বলি বাইরে কিছু থেকে বলি না इंटरनलिंग फल कर যে তুমি প্রফিট শেয়ার একটা ঠিক টাইমে যাওয়ার পরে আর বেশি পাবা না 
সো আমরা পিক টাইম ক্রস করছি অনেক আগে যে আমরা এর বেশি প্রমিট মানে আমরা এত আগে বিজনেস আমাদের নরমালি টার্ন ওভার থাকতো 500 মিলিয়ন 600 মিলিয়ন ইন এ মান্থ মানে বিশাল স্টোর তো তো এটা 2 মিলিয়ন হই সরি 500000 ওইটা 2 মিলিয়ন হয়ে গেছে ভাই 500 মিলিয়ন বলে হইছে ভুলে মাই অ্যাপোলজিস সো 500000 উইথ দ্য টার্ন ওভার এটা 2 মিলিয়ন হইছে আলটিমেটলি ক্যানাডা ইজ ডুইং ওয়েল এবং আরেকটা বিষয় আছে যে এখন এত ভালো কারণ পর চারটা রিজন হচ্ছে যে মানে কিছু টাকা পয়সা দেয় আসলে गवर्नमेंट এটার কারণে আসলে ওয়ান ভালো করতেছে स्विडने जब चले गब व्यवस्था मन क्यों फोरकस्टिंग कारण भैयाचित अमुक से तो स्विडने ग्रागल करते everyone situation is different she struggle korte se tar mane ei na 2021 sale ashle apni o struggle korbe tale ki ami motivate korte si apnake ashar jonno no ami apnake inspired korte si take the right decision apni right decision niben apni sweden niye strategy set korben apni canada niye strategy set korben canada is a good country to go doesn't matter for study for peer but canada is very good country the people are amazing english bhasha bhashi desh Sweden has a welfare system is very strong. Nordic countries are more. Sweden has a welfare system at number one. So, shake has a welfare system. Like school, college free. Bachcha ka chhod jono. Like I have seen, chakri na thakle pensioner jono ata babor babor rakte se. Like I have seen, chakri na thakle government ata support day. Apna ke free education jono shujuk diche. Ei je jinish gulu diche. Eglo shudhu matro welfare system strong thakar karon. So, jokhon apni country the in korben, tokhoni apni apna development niye katch kora shuru korben. আপনাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে আপনাকে লেখাপড়া শেষ করতে হবে আপনাকে সুইডিশ ভাষা শিখতে হবে এই কাজগুলো যখন আপনি করে ফেলবেন দেন ইউ উইল বি ওয়েল সেটেড কিন্তু 2021 এর ক্ষেত্রে রিস্কটা আমার মনে হয় 2020 থেকে অনেক কম আপনি কি মনে করেন ভাই আমি মনে করি ভাই আজকে আমি বলছি কমপ্লিটলি এগ্রি করি যে 2021 টা অনেক डिफरेंट হবে 2021 টা আসলে অনেক স্টুডেন্ট তারা আসতে পারবে এবং তারা আসলে অনেক কিছু সুযোগ পাবে আমি মনে করি এবং फिनलैंड 
চেক রিপাবলিক এবং জার্মানির জন্য কাজ করছি অনেক ব্যাচেলার স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করছে নরিক টাসের মাধ্যমে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যখন আমি ইন্টারভিউ নেই বা মিটিং করি আমার কাস্টমারদের সাথে আমার স্টুডেন্টদের সাথে আমি বারবার তাদেরকে বলতে শুনি ভাই আমি ভাই আমি কি জব পাবো ভাই আমি কি জব পাবো এখন জব কি আমার পক্ষে বা স্যামুয়েলের পক্ষে ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব স্যামুয়েল ভাই আপনি কি মনে করেন কানাডাতে কেউ আসলে আপনি জব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না আমি এটা সুন্দর একটা কোশ্চেন করেছেন যে ভাইয়া আমি কি জব পাবো অথবা আমাকে যদি কেউ বলে ভাই আমাকে একটা জব দেন তো আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি জব ইজ সামথিং লাইক ইয়ে মানে সাইকেল নিয়ে রাস্তা উঠলে কেউ চালাই সাইকেল চালাইতে পারে এখন আমার আমি আপনি যদি আমাকে বলেন এলান ভাই যে আমি কি আপনাকে বলে এলান ভাই প্লিজ আমাকে একটা জব দিস করে দেন আমি কানাডা সুইজন আসব আপনি আমাকে জব দিতে পারবেন আমি আসার পরে আই উইল ফিগার আউট আপনি আমাকে বলে দিবেন সেম থিং আপনি আমাকে যদি বলেন সেমল ভাই আপনি তো অনেকদিন থেকে আছেন আপনি যদি আমাকে একটু তো আমি তো ভাই পারবো না কিন্তু আপনি এসে বের করতে পারবেন তো এই চলে গো গিভিং এ ট্রাই এবং আমি সুযোগ রাখব মানে সেমল ভাই কোনো কারণে যদি মোবাইল চার্জ অফ হয়ে যায় বা যদি মোবাইল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হয়তো আমি আজকে লাইভে সবার কাছে ক্ষমা চাবো যে আমাকে এক্সকিউজ করার জন্য যে তুমি বাইরে আছি আমরা এই লাইভের এই সেশনটাই আবার সামনে একটা স্কেডিউল করে আরো ডিটেইলসে কথা বলার জন্য এবং যে সমস্ত অডিয়েন্সরা আমাকে আমাদেরকে কোশ্চেনস করছে তাদের কোশ্চেনস অ্যানসার করার জন্য হয়তো আমরা শুরু করব যদি কোনো কারণে আমি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যাই তাহলে সবার কাছে এখনই এক্সকিউজ চেয়ে নিচ্ছি পার্ডন মি যে আমি হয়তো বা বিদায় নিব তখন সামুল ভাই বুঝছ সমস্যা নাই ভাই ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা আমরা যতটুকু হয়েছে আমি মনে করি আমরা অনেক ইনফরমেশন অলরেডি ডেলিভার করেছি কেয়ার না আমি চাচ্ছিলাম আমাদের আজকের ভিডিওটা মানে ইয়ে হবে আর কি আমি কোথায় যাব আমি কি কানাডায় যাব তাহলে আমি কেন যাব কানাডায় আমি কি সুইডেনে যাব কেন যাব সুইডেনে দুটা কান্ট্রি খুব ভালো থাকার জন্য খুব ভালো কান্ট্রি বাট আমি কেন যাব আমি যদি কানাডায় যেতে চাই তাহলে আমি কানাডায় কেন চুজ করছি আমি সুইডেনে যদি যেতে চাই সুইডেন কেন চুজ করছি দু হাজার একুশ সাল প্রত্যেকের জন্য অপরচুনিটি এবং আমরা পজিটিভ মাইন্ডেড পিপল এবং আমরা সবসময় চিন্তা করি পজিটিভলি কিভাবে থিঙ্ক করা যায় ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা যারা যারা প্ল্যান করছেন তারা তারা স্যামুয়েলের সাথে কনসালটেন্স করেন আমি আছি নরিক টানসে কনসালটেন্ট করেন নরিক টানসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ভাইয়েরা অলরেডি বিভিন্ন সময় বুক করেন আমার সাথে ডিসকাস করার জন্য যে কানাডাতে যেতে চাচ্ছি ভাইয়া বা সুইডেনে যেতে চাচ্ছি কনসালটেন্সির ক্ষেত্রে আমি সেখানে আপনাদেরকে ইনভাইট করব স্যামুয়েলের সাথে কনসালটেন্সি বুক করার জন্য কারণ স্যামুয়েলস কানাডাতে আছে সে অলরেডি সে কানাডার সিচুয়েশন আমার চেয়ে অনেক ভালো বলতে পারবে বাট আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনাদেরকে বলতে পারবো আপনারা কিভাবে আপনাদের ডিসিশন চুজ করবেন এবং ডিসিশন চুজ করার ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিসগুলো ফ্যাক্টরগুলো আপনাদেরকে মাথায় রেখে তারপরে দেশের বাইরের জন্য ডিসিশন নিতে হবে কারণ ইটস নট ইটস নট গেম ইটস দ্য রিয়েল লাইফ এবং আপনি বাংলাদেশে চাকরি বাকরি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে একটা কান্ট্রিতে যাবেন নতুন ভাবে সেটেল হওয়ার জন্য ইটস নট এ গেম ইটস ইটস দ্য রিয়েল লাইফ সো আপনাকে খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি হাঁটতে হবে এখানে এসে তারপরে আপনি সুন্দর করে নিজেকে গোছাবেন কিন্তু আপনি এসে এখানে কোনো প্রিপারেশন নাই কিছু নাই আপনি শুধু ঘুরবেন বিভিন্ন জায়গায় আজকে কাল কালকে ফ্রান্স তারপরের দিন পর্তুগাল তারপরের দিন জার্মানি ঘুরতে থাকবেন ডোন্ট লাইক দ্যাট আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশিরা সব জায়গায় গিয়ে শ্যামল ভাইয়ের মতো সৌরভ ছড়াক তাই না এখানে ভাইয়ের সাথে একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই ভাইয়া যেটা বলছেন আমি কমপ্লিটলি কনসালটেন্সির বিষয়ে আমি তো কিছুই না আমি কোনো প্রফেশনাল কনসালটেন্ট না এবং আমি কোনো প্রফেশনালি কোনো কিছু ডেলিভার করি না তো আমি জাস্ট একটা স্টুডেন্ট হিসেবে কানাডা আসছি আমি কমপ্লিটলি সেটা ডেলিভার করি তো আমার টেন পয়েন্ট থেকে একটা কমপ্লিট আমি নিউট্রাল যে আমি কোনো প্রফেশনাল কিছু না জাস্ট স্টুডেন্ট শেয়ারিং মাই এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার স্টুডেন্ট তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি আমি আরো স্টুডেন্ট আসতেছে পনেরো জন স্টুডেন্ট প্যান্ডেমিকের মধ্যে ভিজা পাইছে তাদের সাথে আমি একটা ফেসবুক গ্রুপ করে আপনাদের ক্লোজলি অবজারভেশনে রাখছি 
কাম চেষ্টা করতেছি আসলে তাদেরকে হেল্প করা আমার মেইন উদ্দেশ্য আছে আসলে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করা এতে গেলে আমাদের কি ধরনের স্ট্রেন্থ নিতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে কিছু কোর্সেস আছে যে কোর্সেস গুলো শিখে আসলে নিজের বিজনেস স্টার্ট করাটা ইজ ভেরি ইজি স্যার ভাই এর কথা হলো সমস্যা করতেছে এলান ভাই ভালোিক <laughs> 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 ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে এলান ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের লাইভে জয়েন করার জন্য আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনি এত সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোন লাইভে সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন স্যামুল ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ইনভাইট করার জন্য আর আমি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করি আপনাকে আপনার কাজের জন্য ইটস ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং গুড ডুইং সো ইটস ইটস জাস্ট এন ইটস নট ইন্সপিরেশনাল speech but it's a really really fantastic job you are doing that believe okay and jara jara nordic terms.ac te website visit korte paren othoba apnara jodi youtube channel e jan nordic terms se apnara sweden shoporke ebong nordic terms shoporke shoporke jodi jante chan kichu nordic terms website visit korun othoba nordic terms er youtube channel e jan tahole apnara jante parben nordic terms ki niye kaj korar ami alan shobai ke hamsa sweden theke greetings dicchi nordic terms youtube channel subscribe তো এই ছিল আমাদের আজকের সেশন সুইডেন ভার্সেস কানাডা হ্যাঁ সাউন্ড ক্লিয়ার না জাহাঙ্গীর আলম দেখতে পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আজকের উদ্দেশ্য ছিল যে সুইডেন ভার্সেস কানাডা আমাদের কি অপরচুনিটি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং বিশে অবস্থা কি ছিল আমরা একটু করে ডিসকাশন করার চেষ্টা করলাম সো আমরা দুই জায়গা থেকেই বুঝতে পারলাম যে সুযোগ আছে এবং আমি সব সময় বলি একটা কথা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইজ গোয়ান বি লাকি ইয়ার ফর সো মেনি পিপল এবং অলরেডি অনেকে আসতেছে এবং আপনাদের কিন্তু প্রিপারেশন পুরা দমে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত কারণ এখন ঠিকঠাক ভাবে প্রিপারেশন নিলে আপনাদের অনেক সুযোগ আছে এবং বাই দা মাস লাইক দিস কন্টেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল কারণ আপনারা জানেন আমি সব সময় আমি স্টুডেন্টদের জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে থাকি এবং অনেক কন্টেন্ট অলরেডি ক্রিয়েট করেছি এবং আমি চিন্তা করেছিলাম অন্য অন্য কোন দিকে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে চিন্তা করছি না আমি স্টুডেন্টদের জন্য অনেক কাজ করতে চাই অনেক অনেক কিছু আমি মনে করি দিতে পারবো স্টুডেন্টদের জন্য সমস্টেইং ফোকাস তো আসলে আমি অনেক বড় একটা অডিয়েন্স হারাচ্ছি কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে গিয়ে আই থিঙ্ক আই ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং আই এম ডুইং সো আই উইল স্টে ফর দ্য স্টুডেন্ট আই এম নট মেকিং एवरीथिंग নট মেকিং অল স্টুডেন্ট কন্টেন্ট আই এম নট মেকিং এক্সপ্রেসিভলি কন্টেন্ট I'm not making like, I mean, I'm not making like, 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 I'm just staying focused only Canada student visa. How do you help us? That's what I'm going to do. So, I'm going to do this. 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 প্রিপারেশন ইন দা মিনটাইম একটা স্টুডেন্ট কে আপনাদের এজ এ গার্ডিয়ান আপনি একটা ছেলে বা মেয়ে কে আপনি प्रिपेयर করতে হবে মানসিক ভাবে যে তুমি प्रिपरेशन না কাটার জন্য দ্যাটস ইট ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আমার সাথে অনেক প্যারেন্টস এর কথা হয় এবং আমার অনেক প্যারেন্টস আমার ভিডিও দেখেন আমি কিন্তু এটা অবজার্ভ করি আমি এটা কমপ্লিটলি অবজার্ভ করি যে আমার অনেক অডিয়েন্স আমার প্যারেন্টস অডিয়েন্স আছেন ওনার ভিডিও দেখতেছেন সো আমি হাইলি এনকারেজ করব আপনারা আপনাদের ফোকাস থাকাটা খুবই জরুরি আমি আমার লাইফে আমি বিদেশ আসার থেকে শুরু করে আমার লাইফে প্রত্যেকটা স্টেজে আমার আম্মার বিশাল একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল সো প্রত্যেকটা প্যারেন্টস একটা বিশাল একটা কন্ট্রিবিউশন আছে একটা ছেলে অথবা একটা মেয়ে যখন বিদেশে আসতে চায় ফ্যামিলি থেকে যদি সাপোর্ট না পায় তাহলে ইটস ইটস এ ভেরি আই ডোন্ট নো হোয়াট টু সে এবং আমি মনে করি মেয়েদের জন্য কানাডা একটা হেভেন একটা কান্ট্রি আই রিপিট ফিমেলদের জন্য মেয়েদের জন্য কানাডা একটা হেভেন একটা কান্ট্রি প্রত্যেকটা প্যারেন্টস যেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় ওনার মেয়েদেরকে নিশ্চিন্তের জন্য কানাডায় পাঠানোর জন্য একটা প্রিপারেশন মানসিক ভাবে নিতে পারেন কারণ হচ্ছে যে কানাডা ইটস এন আমেজিং কান্ট্রি এবং এক একটা মেয়ে আসতেছে এবং তার প্রত্যেকটা মানুষ আমরা কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ 
যদিও আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের আসলে বিগত কিন্তু আদার দেন ডেট আমাদের কিন্তু কমপ্লিটলি পুরুষাসিত সমাজ আমরা আমরা এখানে বাস করতেছি তো এখানে এটা যে এত ডিফার করতেছে মানে এখানে এত এবং মেয়েরা এত ভালো করতেছে এবং এখানে আসলে কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটাকে বুঝায় মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ যেটাকে বুঝায় এটা একটা ছেলে বা মেয়ে সবাই সুন্দরভাবে লাইফ লিড করতে পারে তো আমি মনে করি মেয়েদের জন্য অনেক সুযোগ আছে তো আমরা অবশ্যই এইসব জিনিস মাথায় চিন্তা করে আমরা আগানো উচিত সো একজন গার্ডিয়ান একটা কথা বলছেন আই এম গার্ডিয়ান প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট টিএসওএম সো টিএসওএম তো আছে টর্নার একটা মানে ম্যানেজমেন্ট একটা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট একটা স্কুলে আর কি সো আমি ইনশাআল্লাহ এখন স্পেসিফিক কিছু নিয়ে কথা বলবো না হ্যাঁ সামিনা কে বলছেন মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ থেকে অনেক বাংলাদেশের সাথে কারণ কোনো কম্পারিজন হয় না অনেস্টলি কম্পারিজন হয় না আসলে মানে আমি কোনো ধরনের কথা বলতে যাব না এখন যদি কিছু একটা বলি বল্ড ভাবে বলি এটা এগেনস্ট স্টেট হয়ে যাবে আমার কান্ট্রি সংলগ্ন না সে এনিথিং কম্পারিজন হবে না এটা বলে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে মাস্ট সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল যারা কানাডা আসতে চান আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল কন্টেন্ট থাকবে ইন ফিউচার ধন্যবাদ সবাইকে এবং ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকলে আমার ফেসবুক পেজে কোয়েশ্চেন করবেন আমার ফেসবুক আইডি এম ডি ফেরদোস আমার সব কিছু এম ডি ফেরদোস খান সাহেব আমার ফেসবুক গ্রুপ আমার ফেসবুক আইডি আমার ফেসবুক পেজ আমার সব কিছু এম ডি ফেরদোস খান সাহেব আমি